வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மாலா தமிழ் கிச்சன் நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோஸ் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியா வந்து சேரும் கம்பங்கூல் கோடைக்கு ஏற்ற உணவு இந்த கம்பங்கூல் சின்ன ரோட்டு கடையிலிருந்து பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல் வெளியே இப்ப கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இந்த கம்பங்கூல எப்படி சுலபமா கிளீனா வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிடுறதுன்னு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த கம்பங்கூல் ரெசிபி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பு யாருக்கெல்லாம் என்ன பயன்கள் தருதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கம்பில் அதிக அளவு ஃபோலி கசி இருக்கிறதுனால கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த உணவு ஸ்டார்ச் அதிகம் இருக்கிறதுனால இந்த குழந்தைங்களும் நல்லா சாப்பிட்லாம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இது டைஜஸ்ட் ஆகிடும் டைப் டூ டயபெட்டிஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாருமே இந்த கம்பு எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு இதனால் நிறைய பசி எடுக்காது யாருக்கெல்லாம் டயபெட்டிஸ் வர வர வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த கம்பு அவங்களோட டயட்டில் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கும் ரத்த கொதிப்பு அதிகமாக இருக்கவங்களும் இந்த கம்பை அவங்களோட உணவில் சேர்த்துக்கிட்டா அவங்களோட ரத்த கொதிப்பு கம்மியாகும் இதில் நியாசன்னு ஒரு சத்து சத்து இருக்குது அது வந்து கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்குது ரத்தத்தில் இருக்க கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்குது மெக்னீஷியம் நம்மளோட இதயத்தை பாதுகாக்குது நான் இப்போ ஒரு கப்பு கம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு வந்து டூ கிராம்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இதில் இப்போ தண்ணி ஊற்றி நம்ம டூ ஹவர்ஸ் ஊற வைக்க போகிறோம் மினிமம் டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கம்பு உங்களுக்கு டைம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒன் ஹவர் கூட ஊற வைக்கலாம் இப்படி ஊற வைக்கிறதுனால இதை க்ளீன் பண்ணும்போது க கல் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் கம்பு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் இது கண்டிப்பாக ஊறணும் இதை ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருவேன் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கம்பில் இருக்க கல்லெல்லாம் நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நம்ம பாட்டிங்கெல்லாம் அந்த காலத்தில் அரிசியில் இருக்க கல்லெல்லாம் எப்படி அரிசி எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் இதுக்காக நான் இந்த ஒரு உருளையாக அடி உருளையாக இருக்க ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நான் இந்த கம்பெல்லாம் மாற்றிக்கிறேன் எனக்குமே வந்து பாட்டிங்க அரிக்கிற மாதிரி எடுத்து க்ளீன் பண்ணி எடுக்க தெரியாது நான் கொஞ்சம் வேறு மெத்தட் சொல்கிறேன் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கம்பு இருக்க பாத்திரத்தை ஆட்டி ஆட்டி எடுக்க போகிறேன் அதாவது ஆட்டின நம்ம இப்படி ஆட்டும் போது கம்பெல்லாம் மேலே வந்துடும் கல்லெல்லாம் அடியில் போய் செட்டில் ஆகிடும் நம்ம க்ளீனாக இருக்க கம்பு இப்போ மேலே இருந்து எடுத்து இந்த பாத்திரத்துக்கு போட்டுக்கிறோம் நான் இந்த வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அந்த மாதிரி வருது இந்த க்ளீன் பண்ணுற பாட்டு மட்டும் அதனால் நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதை பொறுமையாக செஞ்சு பாருங்கள் கம்பு மட்டும் இல்லை இந்த மெத்தடில் ராகி கூட க்ளீன் பண்ணலாம் நம்ம விளையிற இடத்துலேருந்து வரும்போதே இந்த ராகி கம்பு இந்த மாதிரி தானியத்துலலாம் வந்து கல் சேர்ந்து தான் வரும் நம்ம என்ன தான் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினாலுமே அதில் கல் கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யும் நம்ம இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்கிறதுனால நமக்கு வந்து சாப்பிட்ற நேரத்தில் வந்து கல் எதுவும் வாயில் தட்டுப்படாது ஏன்னா நம்ம இதை வந்து குறு குறை குறைனு அரைச்சி தான் செய்ய போகிறோம் கல் இருந்தால் அதை அறப்படாது இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஆனால் வந்து நம்ம க்ளீனாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நான் இது இன்னொரு டைமும் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அதனால் நமக்கு சுத்தமாக இதில் கல்லே இருக்காது இது ஈஸியான மெத்தட் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் இதில் கல் நான் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்குது என்னால் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல கல் இருக்குது அதனால் நான் வந்து இதை அப்படியே எடுத்து இந்த இந்த ஒரு கடைசியாக இருக்க இந்த ஒரு கொஞ்சம் இருக்க கம்பை மட்டும் தூக்கி போட போகிறேன் திருப்பி நான் இன்னொரு தடவை இதை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போ இன்னொரு தடவை இந்த கம்பை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் நான் முன்னாடி காட்டின மெத்தட்லேயே தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் நம்ம இந்த க்ளீன் பண்ணுற பாட் வந்து நமக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கோம் அது மட்டும்தான் நமக்கு இதில் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம் மட்டும்தான் குக்கிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ஈஸியான ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம இட்லி தோசை இதெல்லாம் செய்யணுன்னா நமக்கு அதுக்கு சைட் டிஷ் எல்லாம் செய்யணும் ஆனால் இந்த கம்பம் கொடுக்க அப்படி இல்லை நம்ம தயிரை ஊற்றி வச்சுட்டோன்னா இதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ செகண்ட் டைம் நம்ம கம்பை க்ளீன் பண்ணியாச்சு இதில் ஒன்று ரெண்டு கல் இருக்குது நான் அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை கம்பங்குழு செய்யறதுக்காக இப்போ இந்த கம்பில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு தடவை இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறோம்
நான் இப்போ இந்த மண் சட்டியில் தான் இந்த கம்பங்கூழு செய்ய போகிறேன் என்கிட்ட மண் சட்டி இருக்குது அதில் நான் இது எடுத்துகிட்ருக்கேன் உங்ககிட்ட மண் சட்டி இல்லாட்டி நீங்கள் எந்த ஒரு அடி கனமாக இருக்க பாத்திரத்துலையும் நீங்கள் இந்த கம்பங்கூழு செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து நாலரை கப்பு தண்ணி இந்த சட்டியில் இப்போ ஊற்றுறேன் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி வந்து மிக்சி வாஷ் பண்ணி ஊற்றுறதுக்காக வச்சுக்கிறேன் ஸோ அஞ்சு கப்பு தண்ணி தேவை ஒரு கப்பு கம்புக்கு அஞ்சு கப்பு தண்ணி வேணும் நம்ம பொங்கலுக்கெலாம் வந்து மூணுலேருந்து நாலு கப்பு தண்ணி ஊற்றி வேக வைப்போம் ஆனால் இது வந்து சிறு தானியம் கம்புன்றதுனால நம்ம வந்து அஞ்சு கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் நான் எல்லா தண்ணியும் இப்போ அளந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த சட்டியில் இப்போ நம்ம இதை அடுப்பில் ஏற்ற போகிறோம் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு இந்த மண் சட்டியை இதில் ஏற்றியாச்சு இந்த தண்ணி இப்போ கொதிக்கிற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இதை தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நமக்கு டைம் இருக்கும் அதில் நான் வந்து தயிரையும் உரம் ஊற்றி வச்சுட்றேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்து இந்த குட்டி பானையில் ஊற்றி வச்சுட்றேன் இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு பால் சேர்த்து இதை வந்து ஒரு நைட் ஃபுல்லாக உரைய வைக்க போகிறோம் இப்போ இதில் நான் ஒரு டம்ளர் வெது வெதுப்பான பால் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல கட்டியான தயிர் கிடைக்கும் எனக்கு கட்டி தயிர் யூஸ் பண்ணோம்னா கம்பங்கூழ் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இப்போ இந்த தயிர் உரம் ஊற்றிருக்கோம்ல இது ஒரு தட்டு போட்டு நம்ம ஒரு ஓரமாக வச்சுட போகிறோம் காலையில் இது நல்லா செட் ஆகிருக்கும் நம்ம கூழு கூழும் ரெடியாக இருக்கும் தயிரும் ரெடியாக இருக்கும் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கம்பை வந்து இதில் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த அரை கப்பு மிச்ச தண்ணியும் இதில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற்ற போகிறேன் மொத்தம் அஞ்சு கப்பு தண்ணி தேவை இந்த கம்புக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மரக்கரண்டி எடுத்து நான் ஒரே டைரக்ஷனில் கலந்து விட்டுக்க போகிறேன் அப்போ நமக்கு கட்டி கட்டி எதுவும் இருக்காது நல்ல ஒரே மாதிரி வரும் கம்பங்கூழு இப்போ நம்ம கலந்து விட்டு கொஞ்ச நேரம் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே இது நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை சிம்ல வச்சுட்டு இன்னொரு தடவை கரண்டியை போட்டு கலந்து விடுங்க சிம்ல வைக்காட்டி எல்லாம் பொங்கி ஊற்றிரும் கீழே வேஸ்ட்டாக போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியை போட்டு கலக்கிறதுனால நமக்கு இன்னும் கட்டி தட்டாது எதுவும் வேறு ஏதாவது கட்டி இருந்துச்சுனாலே நம்ம அதை உடச்சி விட்டுக்கலாம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரலையும் இந்த கூழ் இப்படி வேகணும் கட்டி எதுவும் இல்லாட்டி நீங்கள் கலந்து விடுறத ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கூழ் நல்லா வெந்துருச்சு நல்ல வாசனையாக இருக்குது இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ண போகிறேன் இதை மண் சட்டியில் செஞ்சதுனால இதை ஆஃப் பண்ண அப்புறமும் இங்கே கொதிச்சிட்ருக்கு இதை நம்ம நைட்டில் செஞ்சிட்டோம்னா காலையில் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் அதாவது காலையில் தயிர் எடுத்து இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வெங்காயம் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சா போதும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கம்பங்கூழ் செய்கிற அன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இப்போ இந்த கூழை ஒரு மூடி போட்டு நான் மூடி வைக்க போகிறேன் இப்போ இந்த கம்பங்கூழில் நான் உப்பு மட்டும் சேர்க்கல நீங்கள் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஓவர் நைட் வச்சிடணும் நான் இப்போ இதை ஓவர் நைட் வைக்க போகிறேன் மார்னிங் ஒரு எட்டு மணி இருக்கும் நான் இதை எடுத்து பார்க்கும்போது இது ஒரு களி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நம்ம வைக்கும் போது கஞ்சி மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ களி கன்சிஸ்டன்சியில் இது நல்லா திக்காக இருக்குது இதை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து கூட குழம்பு ஏதாவது தொட்டு கூட சாப்பிட்லாம் நான் இதை எப்படி கூழ் மாதிரி கரைக்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஏன் முன்னாடியே உப்பு சேர்க்கலன்னா உப்பு சேர்த்தா சில டைம் நிறைய புளிச்சு புளிச்சு போயிடும் தயிரும் புளிச்சு போயிருந்துச்சுன்னா குடிக்கிறதுக்கே நல்லா இருக்காது அதனால தான் நான் உப்பு சேர்க்க மாட்டேன் எப்போது எங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேஸ்ட் தான் பிடிக்கும் நீங்கள் உப்பு சேர்க்குறீங்கன்னா முன்னாடியே நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருங்க ஸோ தட் அது ரொம்ப பிடிக்காது கூழு இப்போ நான் தயிரும் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் தயிரையும் சேர்த்து நான் இதை கல கலக்க போகிறேன் நல்லா 
எதுவும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு தயிர் ஊற்றுங்க நீங்கள் மோர் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் டேஸ்ட்டு பிடிக்குன்றவங்க தயிர் சேர்த்துக்கோங்க சில பேர் வந்து ரொம்ப டயட் கான்ஷியஸாக இருப்பாங்க அவங்க மோர் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் தயிர் போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரையும் இது இப்போ ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது கூழ் மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்காது அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் தண்ணி சேர்த்து கலக்க போகிறேன் நான் இந்த கூழில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கூழ் மண் சட்டியில் வச்சுருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கும் நேச்சுரலாகவே ரொம்ப கூலாக இருக்கும் நான் இதை மண் சட்டியில் தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஒரு மண் சட்டி குடுவை மாதிரி இருக்குது அதில் தான் நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஜில்லுன்னு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் காலையிலேருந்து இது குடிச்சிட்டிங்கன்னா பசியே எடுக்காது நான் இப்போ இந்த கம்பங்கூழில் மண் சட்டியில் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே தொட்டுக்க பச்சை மாங்காயில் உப்பு காரம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தையும் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் சில பேர் வந்து பச்சை மிளகாய் அப்படியே கூட தொட்டுப்பாங்க அப்புறம் முள்ளங்கியில் உப்பு காரம் போட்டு கூட இதுக்கு தொட்டு சாப்பிடுவாங்க கடையிலலாம் தூதுவல்ல துவையல் அப்புறம் கொத்தமல்லி துவையல் புதினா துவையல் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சது எல்லாமே இதுக்கு ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த கம்பங்கூழ் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் பை பை